Bon, on va commencer. Je... Le plaisir de, de recevoir euh, dans la FNAPAT euh, notre ami euh, Dan Adler, euh, qui, euh, si je peux me permettre, Ben est dans la BPCO et dans les exacerbations euh, des BPCO. Euh, il euh, couvre plusieurs projets, il est responsable de plusieurs projets euh, euh, sur euh, la BPCO, euh, euh, aussi bien en hospitalier qu'en ambulatoire et sur euh, l'appareillage des PPCO. Il a aussi une euh, activité euh, sur le pneumopathie interstitielle, mais disons que, si j'ai bien compris, que le gros du travail il est fait au niveau de la BPCO et, et sa prise en charge. Et, bien sûr, aussi les autres pathologies qui supposent, euh, qui supposent une ventilation non invasive. Euh, il est passé par euh, le service de notre ami euh, Jésus Gonzalez, donc il se connaît très bien. Il fait partie euh, du groupe euh, VNI euh, de la CPLF. Euh, euh, et donc, euh, quand j'ai demandé à, à Jésus de, de, de m'indiquer quelqu'un en Suisse, ben, il n'a pas hésité à m'indiquer euh, Don Adler. Donc, euh, Don Adler va nous parler aujourd'hui de la ventilation non invasive à domicile dans la BPCO. Euh, Peut-être que je lui demanderai de faire une petite, euh, une petite euh, introduction qui nous présente mieux que je l'ai présenté. Euh, Ferdows va pouvoir gérer euh, les questions euh, et animer euh, ce webinaire. Je te passe la parole à Dan. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien Oui, on t'entend très bien. Alors, je suis extrêmement honoré d'être invité à ce webinaire. Ça me fait très plaisir d'avoir euh, ces échanges. Euh, bah, je pense que le résumé que tu as fait était euh, celui que j'aurais fait moi-même. C'est un peu mon, mon parcours avec une, une implication très très rapide euh, dans l'insuffisance respiratoire appareillée. Dès les premières années, en commençant par l'area et puis gentiment en, en m'éloignant pour aller jusqu'à l'ambulatoire. Et donc j'ai moi-même parcouru le même trajet que parcourent les patients en fait, de l'aigu jusqu'au domicile. Et euh, maintenant, j'ai une activité qui est partagée. Je ne vais plus en réa. Par contre, je m'occupe des patients en post-réa assez rapidement, quand ils sont encore un peu instables et hypercapniques. Et puis, on les amène jusqu'au domicile. Et après, on les suit à une consultation ambulatoire de ventilation euh, non invasive qui est dédiée que pour ça. Voilà. Et si vous voulez bien, je vais commencer la présentation. Comme ça, on aura surtout du temps pour les échanges et les discussions euh, parce que j'ai une quarantaine de diapositives à passer. D'accord. Quel est votre mode de fonctionnement Vous m'interrompez s'il y a des questions au milieu ou on fait tout et on discute des questions à la fin À la limite, on fait tout et on discute. On, on, et les gens posent au fur et à mesure du topo les questions. Et Sahnoun va les trier pour pouvoir te les, te les poser. Parfait, alors on attaque. Donc, euh, je vais vous parler des indications générales de la ventilation non invasive au domicile de l'augmentation de la prévalence de la ventilation non invasive au domicile dans la BPCO. C'est vraiment l'indication qui a explosé euh, en Europe euh, et en Suisse. Je pense que c'est aussi la même chose chez vous. Des grands essais randomisés de ventilation non invasive au domicile, parce qu'il y a en fait, il y a trois ou quatre grands essais à connaître. Hein. Il n'y a pas euh, 200 essais de ventilation non invasive pour la BPCO. Et puis après, discuter que ces essais euh, ne concernent souvent pas une frange de patients de la vraie vie qui sont oubliés dans ces essais cliniques. Euh, on a des recommandations suisses et américaines et européennes qui ont été publiées toutes entre 2019 et 2020. Et puis après, on a une partie plus pratique des réglages de base de la ventilation non invasive pour la BPCO et des réglages euh, avancés. Alors, les, les indications générales de la ventilation non invasive au domicile, c'est quand la charge sur le système respiratoire dépasse la capacité à produire de la ventilation. Et donc, la charge, elle peut être liée au parenchyme, mais on, on ventile quasiment jamais des fibroses, à la paroi musculaire, comme une syphoscoliose ou à l'obésité, ou à l'atteinte euh, euh, des voies aériennes, et c'est vraiment le cadre de la BPCO. 
Et puis la capacité, c'est la capacité à surmonter cette charge. Hein, c'est des muscles qui doivent ne pas être défaillants. Et puis un cerveau qui doit avoir une commande respiratoire. Et quand la charge dépasse la capacité, on se retrouve en insuffisance respiratoire hypercapnique. Alors les grandes indications sont toujours les mêmes, elles n'ont pas changé. C'est les atteintes musculaires. En termes de prévalence, il y a de moins en moins euh, euh, de pourcentage de patients avec atteinte neuromusculaire, alors que c'est l'indication historique hein, qu'on connaît depuis la poliomélite. Il y a de plus en plus de patients avec obésité et BPCO qui sont ventilés. Donc atteinte musculaire, atteinte de la jonction neuromusculaire, atteinte de la commande respiratoire comme le syndrome d'ondine, une rareté. Résistance des voies aériennes, c'est la BPCO. Diminution de la compliance pulmonaire, c'est les fibroses, on ne ventile pas les fibroses sauf en soins palliatifs. Et diminution de la compliance thoracique, on peut dire que c'est l'obésité. Les indications, on peut les aussi regrouper ici, c'est un petit peu la même diapositive. Et on a mis très haut, on a publié ce papier de, de revue, on a mis très haut parce que c'est la plus grande indication actuellement, les maladies obstructives respiratoires, donc la BPCO ou la BPCO compliqué dans SAS, overlap syndrome, ou des bronchiectasies, une bronchiolite obérante, ou euh, encore la fibrose kystique. Alors, la BPCO, l'indication BPCO dans la ventilation non invasive à domicile a littéralement explosé. On avait, euh, mon prédécesseur ici dans le service avait déjà fait une première observation entre 1992 et 1999, où il avait constaté que les deux grandes indications qui... Euh, qui avait beaucoup progressé sur cette dizaine d'années était d'une part la BPCO que vous voyez ici en noir et d'autre part l'obésité hypoventilation. Et puis il y avait des catégories de patients qui restaient stables dans leur prévalence comme les post-TB qui maintenant ont totalement disparu ou les neuromusculaires qui sont des atteintes souvent génétiques qui sont stables en termes de prévalence parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles augmentent ou qu'elles diminuent. Par contre pour des raisons épidémiologiques l'obésité a explosé et puis la BPCO également. Et puis on a repris 20 ans plus tard, ces mêmes observations avec plus de patients. Donc, c'est de nouveau une étude autour du lac de Genève où on constate que toujours euh, les deux grands pourvoyeurs de ventilation non invasive au domicile sont les BPCO et puis les patients obèses avec la stabilité des autres groupes de malades que sont euh, les neuromusculaires, les syphosculiotiques ou les restrictifs. Alors, il y a une étude européenne qui montre un petit peu la même chose. Euh, et on voit qu'il y a beaucoup de variabilité entre les pays. Il y a des pays du Nord où ils ventilent beaucoup les neuromusculaires et il y avait de la, une sorte de résistance hein, à commencer à ventiler la BPCO. Euh, et donc, vous les reconnaissez très bien, la Pologne, la Norvège, la Hollande, le Danemark, la Finlande ventilent beaucoup les patients en blanc, c'est-à-dire les neuromusculaires. Et puis les pays du Sud, avec une plus grande prévalence de ventilation des patients de BPCO, qui sont les bars en gris foncé. Voilà. Et si on met tous les pays européens ensemble, et la ventilation du BPCO, c'est environ un tiers des patients ventilés au domicile. Alors on a dit qu'on devrait parler des, des grands essais cliniques pour la BPCO parce qu'ils ne sont pas si nombreux. Il y a quelques essais euh, à connaître qu'on va détailler. D'abord, il y a de nombreux essais qui ne montrent pas d'amélioration de la survie de la BPC, dans la BPCO en ventilation non invasive. Euh, les deux premiers, Casanova et Clini, bah, tout simplement parce qu'on ne ventilait pas assez fort les patients à cette époque, on, on ne faisait pas assez baisser la, la PCO2. Et puis, il y a l'essai de Stroke qu'on va détailler plus tard, qui est très important. C'est un essai négatif et je, on va essayer d'expliquer de, de, pourquoi l'essai était négatif. Et puis, il y a des essais récents qu'il faut absolument connaître, qui sont les essais qui sont aujourd'hui cités pour produire les recommandations de la société européenne américaine de ventilation non invasive dans la BPCO. Et c'est l'essai de Conline et de Murphy. Alors, qu'est-ce qu'on a appris depuis 2010 Les Allemands qui ont, qui ont mis au point ce type de ventilation, c'est que pour ventiler la BPCO, il faut faire baisser la PCO2. Si on ne fait pas baisser la PCO2, on ne sera pas efficace et pour faire baisser la PCO2, il faut mettre des hauts niveaux de pression. Et donc, c'est ce concept qu'ils ont inventé et c'est l'équipe de Wolfram Windisch, c'est le High Intensity Non-Invasive Ventilation. Et ils ont montré ça très joliment dans un essai clinique qui passe dans les... Là, si, tu oui. pouvais, si tu pouvais te mettre près du micro parce que apparemment ça ne passe pas très bien. 
Près du micro, ton micro de, enfin, être le plus proche possible, ton micro d'ordinateur. Voilà, j'y suis, c'est mieux. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc euh, dans cet essai clinique, c'est un essai euh, en crossover. Et puis, ils vont commencer à ventiler fort un groupe de patients. Donc, ils vont être très efficaces pour faire baisser la PCO2. Et ensuite, ils vont ventiler avec moins de pression et la PCO2 va remonter. Et dans l'autre groupe, ils commencent à ventiler avec peu de pression. La PCO2 baisse un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis, avec beaucoup de pression dans un second temps. Et puis, la PCO2 baisse de manière très efficace. Donc, en fait, ils ont pu montrer de, avec un très peu collectif, de, un tout petit collectif de patients, 6 et 7 patients dans chaque groupe, hein, qu'il fallait ventiler avec des hauts niveaux de pression pour pouvoir faire baisser efficacement cette PCO2. Et il y a eu plusieurs essais euh, qui ont été dans ce même sens et ça a été méta-analysé. En fait, on se rend compte que quand la pression d'insufflation est insuffisante, eh bien, on ne va pas faire baisser de manière efficace la PCO2. Par contre, quand on met des niveaux de pression qui dépassent les 14 ou en IPAP, eh bien, on va faire baisser de manière plus efficace la PCO2. Et donc, la première conclusion, c'est que pour faire baisser la PCO2, il faut euh, délivrer une intervention qui soit efficace, donc des niveaux de pression qui soient suffisamment élevés. Et il y a une deuxième méta-analyse, avec cette fois des niveaux de pression qui sont encore plus élevés. Et de nouveau, on constate la même chose, il faut que le niveau de pression d'insufflation soit suffisamment haut pour faire baisser de manière efficace la PCO2, et on sait que les patients de BPCO, c'est des patients qui sont durs à ventiler, et en fait, il ne faut pas hésiter à pouvoir augmenter cette pression. Alors, on arrive à, à l'essai euh, Strook. C'est un essai qui est moderne, donc c'est un essai où on utilisait déjà des hauts niveaux de pression, et il va randomiser les patients à deux jours de la sortie d'insuffisance respiratoire aiguë, en deux groupes. Un groupe, soins standards, sans ventilation non invasive, et un groupe avec ventilation non-invasive où la ventilation non-invasive est réglée de manière efficace, c'est-à-dire avec des hauts niveaux de pression. Et qu'est-ce qu'il constate Que à 3 mois, mais à 6 mois et à 12 mois, il n'y a aucune euh, différence dans le contrôle de la PCO2 entre les deux groupes, qu'ils soient ventilés ou sans ventilation non-invasive. Et surtout, il n'y a pas de différence sur les réadmissions à l'hôpital ni la survie. Alors cet essai, il est extrêmement intéressant parce qu'en fait, il nous apporte une réponse importante, c'est-à-dire randomiser les patients à deux jours de la sortie de réanimation, c'est peut-être trop tôt. C'est peut-être trop tôt parce qu'il y a tout un nombre de patients importants qui va se corriger tout seul parce qu'ils vont corriger leur infection, ils vont améliorer leur bronchodilatation. Et comme ils vont sortir de leur exacerbation, ils vont corriger tout seul cette PCO2. Ils n'ont pas besoin de ventilation non invasive. Donc, si on ventile tous les patients à 48 heures de la sortie de réanimation, après un épisode aigu, c'est trop tôt et on ne va pas apporter de bénéfices à ce genre de patients. Et puis, il y a l'autre extrême. L'autre extrême, c'est de prendre des patients qui sont totalement ambulatoires, qui sont sortis de la dernière décompensation à plus de deux mois. C'est des patients qu'on suit en consultation ambulatoire. Et là, on, ils peuvent avoir des symptômes l'hypercapnie, on leur pique un gaz, et s'ils sont hypercapniques, c'est ces patients-là qu'on qu randomise. Et cette fois-ci, c'est un essai qui est positif, c'est-à-dire le groupe contrôle va mourir plus, va avoir une moins bonne qualité de vie, et va avoir une moins bonne qualité de vie soit au Saint-Georges, soit au questionnaire et série, mais surtout aura une mortalité plus importante. Et donc là, on a une deuxième conclusion, c'est que quand on va randomiser entre... entre une ventilation non invasive ou une absence de ventilation non invasive dans un essai clinique à deux mois chez des patients qui sont chroniquement hypercapniques, eh bien, on aura un effet très très important sur la survie de la ventilation non invasive. Et on arrive dans cette situation-là. Pour la résumer, il y a... Vous voyez ma souris là Vous, oui. Vous voyez oui. ma souris là oui, oui, oui. Donc, on arrive dans ce, cette situation en, en phase aiguë, c'est-à-dire en service de réanimation aux urgences, à l'hôpital, un patient qui est hypercapnique et à fortiori en acidose respiratoire, il faut absolument le ventiler. Au décours immédiat d'une insuffisance respiratoire, quand, quand l'acidose respiratoire s'est corrigée et que le patient reste un petit peu hypercapnique 
et qu'on est à 48 heures de la sortie de l'épisode d'insuffisance respiratoire aiguë aux soins intensifs en réanimation, il eh n'y ben, a pas de preuve que ventiler la totalité de ces patients qui restent hypercapniques va apporter un bénéfice. Et puis, si on randomise les patients à deux mois de leur hospitalisation, quand on les trouve en consultation ambulatoire et qui persiste une hypercapnie, là, ça vaut la peine d'introduire une ventilation non invasive de domicile. Alors, le gros problème, c'est qu'il y avait un trou de connaissance entre ces 48 heures et ces deux mois. Et c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent chez ces patients. Alors, ce trou a été comblé par l'étude anglaise de 2017, l'étude de Murphy, où ils vont randomiser les patients, pas à 48 heures de la sortie de réanimation, mais entre 2 et 4 semaines de la sortie de l'épisode aigu. Ils vont randomiser entre oxygène au domicile ou oxygène et ventilation non invasive. Et en fait, la ventilation non invasive va augmenter le temps jusqu'à la prochaine réadmission jusqu'à 4,3 mois. Donc, il y a un effet qui est assez important et bénéfique, évidemment, de la ventilation non invasive avec une diminution des, des événements de près de moitié. Donc, un effet de nouveau très favorable. Et si on regarde qui sont ces patients eh bien, c'est des patients qui sont extrêmement maigres, 21 de BMI, qui ont 600 ml de VEMS, avec une obstruction extrêmement sévère, qui ne sont pas du tout apnéiques. Et en fait, on se rend compte que ces patients, ils ont été extrêmement sélectionnés. Quand on regarde le, le, le tableau des inclusions pour cette étude, ils doivent screener 2200 patients pour en redemiser 200. Euh, non, pardon, pour en randomiser 100. Donc, il y a 5% des patients screenés qui vont être inclus. Donc, la vraie question qu'on pose à cet essai clinique, c'est est-ce qu'ils représentent les patients de la vraie vie Et en fait, dans, nos, dans la vraie vie, euh, ils sont souvent comme ça, nos patients. Il y en a plusieurs types. Hein. Il y a des phénotypes de la BPCO. Et il y a des patients qui sont extrêmement maigres, les pink puffers que vous connaissez, que tout le monde connaît bien. Et puis, il y a des patients BPCO qui, qui probablement représentent en tout cas la moitié ou plus même de, de mes patients actuellement, qui sont comorbides, obèses, hypertendus, apnéiques, qui ont de la multimorbidité. Et en fait, cette deuxième catégorie de patients, elle n'a pas du tout été prise en compte dans les essais cliniques. Donc ça, c'est un, une diapositive pour vous dire, euh, méfiez-vous de n'utiliser que les connaissances sorties des essais cliniques parce qu'il y a toute une partie de la population, des vrais patients qui ont été oubliés. Alors, que nous disent les recommandations suisses qu'on a euh, publiées il y a quelques mois Si vous sortez d'un épisode d'insuffisance respiratoire euh, hypercapnique hein, et que l'hypercapnie elle persiste un petit peu, mais qu'il n'y a plus d'acidose res respiratoire, il faut essayer de se débarrasser de la ventilation non invasive. Il faut réexaminer les patients après 2 à 4 semaines. Et s'ils sont hypercapniques à ce moment-là, avec une PACO2 au-dessus de 7 kPa, on peut leur proposer une ventilation non invasive au domicile. Si par contre on attrape les patients en consultation ambulatoire qui sont stables et qui sont hypercapniques, eh ben, dans le cadre de la BPCO, il y a une indication de la ventilation non invasive au domicile. Avec le but, c'est de ventiler fort, pour pouvoir faire baisser la PCO2 jusqu'à la normocapnie, c'est-à-dire 6,5 kPa, ou pour faire baisser la PCO2 de 20% par rapport à la valeur de base. Les recommandations américaines ressemblent aux nôtres, sauf que il y a beaucoup de, de médecins de la médecine du sommeil qui ont été impliqués dans ces recommandations. Et euh, ce qui est en gris, je les ai laissés tels quels. Ce qui est en rouge, c'est ce qui a été ajouté par rapport à nos recommandations suisses. C'est, il suggère, hein, dans le cadre de la BPCO, de chercher par screening les apnées du sommeil, hein, parce qu'ils tiennent déjà en compte que euh, cette population des essais cliniques hein, euh, a été extrêmement sélectionnée et qu'elle ne représente pas les patients de la, de la vraie vie et que souvent, on a un mixte avec un SAS, un overlap syndrome, ou avec euh, une obésité euh, dans le cadre de la BPCO. Alors, on avait publié ça déjà il y a quelques années, en 2017, c'est que la BPCO, quand elle est admise aux soins intensifs pour une décompensation respiratoire, elle ne vient jamais toute seule. Elle vient rarement toute seule. En fait, on, on, on avait déjà exploré ces patients 
Donc, c'est des patients chez qui on a fait une exploration du sommeil, des échocardiographies, une évaluation cardiologique. Et euh, on regardait si ces patients avaient de la multimorbidité. Et en fait, ils avaient, en tout cas, la majorité d'entre eux, soit deux, soit trois comorbidités importantes. Et les comorbidités, en plus de la BPCO, c'est l'insuffisance cardiaque, l'obésité et le SAS sévère. Et puis, on avait aussi constaté que la présence d'une multimorbidité augmentait les réadmissions à l'hôpital euh, de manière assez importante. Alors, c'est cette multimorbidité, on peut la chercher. Euh, elle est déjà dans COPD, Comorbidities with Pulmonary Disease. Et puis, cette multimorbidité, elle n'est jamais au hasard. En fait, il y a des clusters, des clusters qui vont bien entre eux. On a, par exemple, le cluster cardiovasculaire. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec les, les pastilles rouges. C'est les mêmes personnes qui vont être et gros, et hyper tendus, et athérosclérotiques, et avec euh, de l'insuffisance artérielle des membres inférieurs. Et puis, c'est aussi les mêmes gens qui vont être, par exemple, en, en, en malnutrition, avec de l'ostéoporose et un petit poids. Euh, et donc, par exemple, il faut se méfier de la femme très maigre, ostéoporétique, euh, ou de l'homme obèse hypertendu. Donc, les, tout ça pour vous dire que les comorbidités, elles sont très nombreuses dans la BPCO. Et elles sont liées ensemble, elles ne sont pas liées au hasard. Voilà. Alors, on, regardé, on a aussi regardé s'il y avait des, des, une manière de prédire les apnées du sommeil dans la BPCO. Parce que finalement, euh, on ne peut peut-être pas faire des polysomnographies à tout le monde ou des polygraphies à tout le monde. On veut juste savoir si euh, on peut la suspecter ou pas. Alors, dans cette même corde de patients qui avaient survécu à un épisode d'insuffisance respiratoire aiguë aux soins intensifs, on a regardé si les fonctions pulmonaires qu'on peut obtenir vraiment euh, facilement étaient prédictives hein, de cette euh, euh, apnée du sommeil. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y a deux types de BPCO. Donc, il y a des BPCO qui sont gros, avec des fonctions pulmonaires qui sont peu altérées. Et c'est ceux-là qui sont essentiellement euh, avec des IH élevés, et avec un, un, des apnées du sommeil. Et puis, il y a des BPCO où c'est vraiment l'insuffisance respiratoire qui prédomine, avec des VMS à 20 ou 30 et ceux-là ont beaucoup moins euh, d'apnée et d'hypopnée du sommeil. On peut faire le même exercice avec l'hyperinflation, le volume résiduel sur la capacité pulmonaire totale. Plus on est en hyperinflation, moins on est à risque d'avoir des apnées du sommeil, probablement parce que l'hyperinflation va avoir aussi un effet euh, protecteur sur la stabilisation des voies aériennes supérieures. Alors, quels étaient les prédicteurs finalement euh, du SAS sévère chez les patients de BPCO ben, Le meilleur prédicteur, c'était les fonctions pulmonaires. Et puis, vous retrouvez finalement les prédicteurs qui sont assez classiques, que sont le taux du cou, le sexe, le BMI, le poids et l'âge. Et puis, l'hypertension dans cette... Euh, dans cette euh, euh, cohorte de patients qui étaient tous hyper tendus, eh ben, devenaient de fait un mauvais marqueur de l'apnée du sommeil. Voilà, si vous voulez bien, je vais passer aux aspects euh, pratiques. Hein. Et euh, ah, mais là, j'ai perdu malheureusement, j'ai perdu le, la partie animée. Ah non, c'est bon. Alors, vous voyez, euh, on va parler des réglages de, de base. Vous retrouvez ici, finalement, les, les courbes qu'on peut voir sur un ventilateur, avec une courbe de débit, une courbe de pression. Vous avez l'EPAP, qui est la pression expiratoire, qui correspond à un, à un CIPAP, finalement. Et puis, vous avez l'IPAP, qui est la pression inspiratoire. Et entre la pression inspiratoire et la pression expiratoire, la différence, on appelle ça l'aide inspiratoire. Vous voyez ici la courbe de débit chez un patient qui n'a pas de fuite au niveau de l'interface. C'est un débit qui est décélérant avec une pression qui est dite carrée. Et puis, quand le patient se remet sur sa pression expiratoire, eh bien, on est sur la phase expiratoire. Et donc, vous allez avoir un débit négatif qui va gentiment retrouver jusqu'à la ligne du zéro. Ici, vous avez le début de l'insufflation. Ici, vous avez la fin de l'insufflation, et au milieu, c'est le temps 
inspiratoire. Alors, si on revient au réglage de base, il y a euh, l'IPAP. L'IPAP, c'est Inspiratory Positive Airway Pressure. Et puis, l'IPAP détermine l'aide inspiratoire par la différence entre IPAP et EPAP. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe quand on modifie les réglages Si on augmente l'IPAP, le volume courant va augmenter et évidemment la PCO2 va baisser. C'est ce dont je vous parlais au début de la présentation. C'est la ventilation développée par l'équipe allemande High Intensity Non-Invasive Ventilation. Si on augmente l'IPAP, ça va soulager les muscles euh, inspiratoires et ça va les mettre au repos. Mais il y a des effets secondaires en fait. Si on augmente l'IPAP, on va augmenter les fuites. On peut baisser le confort. Et puis, si on a une DPCO extrêmement sévère, on peut aggraver l'air trapping. Et puis, on peut même provoquer des fermetures de glottes. Par contre, si on baisse l'IPAP, eh on va moins aider les muscles. Et puis, on va être moins efficace hein, sur la PCO2. Ça, c'est le premier réglage de base IPAP. On arrive maintenant à l'EPAP. L'EPAP, c'est la pression expiratory positive airway pressure. Elle est indispensable pour assurer un washout du CO2 lorsqu'on a des masques à fuite, des masques en monobranche. Donc, il faut au minimum 3 ou 4 cm d'EPAP. Elle améliore l'oxygénation parce qu'elle va lever les petites atélectasies. Elle maintient les voies aériennes ouvertes, l'EPAP. Donc, l'EPAP chez un BPCO qui n'a pas d'apnée, elle peut être à 4 ou à 5, mais l'EPAP chez un BPCO qui a un overlap syndrome avec des apnées du sommeil, eh ben, il faut aussi veiller à ce que l'EPAP soit suffisamment haute pour soigner les apnées du sommeil. Euh, et puis l'EPAP va corriger l'autopipe et finalement l'EPAP va soulager l'effort inspiratoire, elle va rendre l'inspiration plus confortable. Donc si on augmente l'EPAP, hein, on va avoir ces trois effets, meilleure oxygénation, meilleur maintien des voies aériennes, Soulagement de l'effort inspiratoire, par contre, on peut diminuer le confort et puis on peut augmenter les fuites en augmentant trop les papes. Donc c'est une, une fine mécanique. Et puis on a aussi des paramètres qui sont plus avancés dans la ventilation mécanique de domicile. C'est le trigger inspiratoire, le trigger expiratoire, c'est la pente et le temps inspiratoire. Là, on va les, on va les détailler. Donc cette fois-ci, la, la diapositive marche. Donc vous retrouvez votre pression sur le graphique du bas. Cette pression, elle est, elle est dite carrée, même si on voit qu'il y a quand même une, une petite pente ici. On va détailler ce que c'est que la pente. Et puis, le débit est ici décélérant. Quand la pression retourne à l'épape, hein, le patient attaque sa phase expiratoire. Il va expirer pendant environ deux tiers du cycle respiratoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la pente de pression C'est le temps qu'il faut pour le ventilateur pour monter en pression. Et ce temps, il se règle entre 50 ou jusqu'à 300, 350, 400 millisecondes. Ça, c'est la pente d'insufflation. Et puis ça, c'est la consigne de cyclage. Et en fait, quand on est au dépit de pointe, on peut régler la consigne du cyclage en fonction du débit de pointe. Donc le cyclage à 50%, ça veut dire qu'une fois que le patient diminue son débit inspiratoire, une fois qu'il a atteint les 50% du débit de pointe, le ventilateur atteint sa consigne de cyclage et va permettre au patient d'expirer. On retrouve ces, euh, ces notions de trigger inspiratoire et de trigger expiratoire. Donc le trigger inspiratoire, c'est le degré d'augmentation du flux, c'est ce que demande le patient pour que le ventilateur soit déclenché. Donc ici, vous avez un, un trigger qui est très, très dur. Le patient, il doit demander, il doit, ins, il doit inspirer beaucoup jusqu'à ce que le ventilateur dise « Ah tiens, mon patient a besoin de recevoir de l'air, je lui donne. » Et si vous avez un trigger qui est extrêmement sensible, le patient inspire un tout petit peu et le ventilateur, il va réagir très vite. Alors d'habitude, ces triggers inspiratoires, ils sont réglés en position moyenne. Si le patient est neuromusculaire, par exemple, ou s'il a beaucoup de difficultés à déclencher son ventilateur, ou s'il a beaucoup d'autopipe, hein, dans le cas d'une BPCO, on peut rendre le trigger plus sensible, mais c'est à condition qu'il n'y ait pas des autodéclenchements. C'est-à-dire que si le trigger devient trop sensible, le ventilateur va se mettre à autodéclencher, ça va être très désagréable pour le patient. Et puis on peut mettre un trigger qui est bas, 
Et ça, en fait, on va rendre l'inspiration plus difficile. Et ça, on n'a pas vraiment envie de punir les patients. Donc, on le fait que s'il y a des autodéclenchements qui ont été euh, décelés en polygraphie ou même euh, cliniquement. On revient sur la notion de trigger expiratoire. Ça permet de synchroniser la fin de la pressurisation avec la fin de l'effort inspiratoire. En fin d'inspiration, le débit inspiratoire diminue et lorsqu'il a diminué en dessous d'une valeur prédéterminée par le peak flow, eh ben, le ventilateur laisse le patient expirer. Donc, Je vous montre un exemple ici. Ici, vous avez déterminé que le cyclage était à 75% du peak flow. Donc, dès que le débit décélère et qu'il atteint 75% du peak flow, hop, le ventilateur va laisser le temps au patient d'expirer, ce qui permet d'avoir une expiration longue. Donc, intéressant, pour la BPCO, on va essayer de passer un maximum de volume dans un temps assez court. Si, par contre, vous décidez que la consigne de cyclage est à 50% de la valeur de prédite, eh ben, le temps pour expirer sera un petit peu moins long. Ça, on fait, on fait aussi dans les BPCO jusqu'à 50%. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est de faire un cyclage à 25%. Là, vous avez par exemple atteint 25% du peak flow pour que le ventilateur laisse le patient expirer. Et là, il aura un temps expiratoire qui sera égal au temps inspiratoire. Et ça, on ne veut pas chez les BPCO parce qu'on veut leur laisser le temps de vider leurs poumons. Donc, plutôt, chez le BPCO, un cyclage haut ou moyen. On revient sur cette pente inspiratoire. Donc là, vous avez une pente inspiratoire qui est courte. Et on peut proposer ça dans la BPCO. Pourquoi Eh bien, parce que si elle est courte, la pression va monter très vite. Et donc, ça va soulager la dyspnée d'un patient BPCO, qui est, qui est souvent très dyspnéique, plus dyspnéique qu'un obèse ou qu'un neuromusculaire. Donc ça, c'est une pente courte. Et l'autre chose dans la BPCO, c'est qu'on veut donner un maximum de pression et un maximum d'insufflation dans un temps inspiratoire court. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une montée en pression qui est trop douce, toujours dans l'idée de laisser le BPCO expirer tranquillement. Si vous avez une pente longue, eh ben, finalement, vous allez mettre 200 ou 250 ou 350 millisecondes pour atteindre vos temps de consigne. Et donc, vous aurez votre pression de consigne, pardon, et donc vous n'aurez pas pressurisé votre patient suffisamment, euh, de manière suffisamment importante, et donc vous n'aurez pas passé assez de volume, et par conséquent, vous ne serez pas efficace pour faire baisser la PCO2. Donc, dans la BPCO, une pente plutôt courte pour soulager la dyspnée, et puis pour ne pas avoir un temps pour pouvoir toujours laisser le patient expirer. Donc, si on parle de la montée en pression, on évite de dépasser 300 millisecondes. Vraiment, dans la BPCO, ça ne serait vraiment pas une bonne idée. Pourquoi un temps court eh ben, Parce que ça permet un temps d'inspiration et de passer le volume dans un temps plus court. Et donc, ça va avoir euh, une influence sur les rapports inspiration sur expiration. Donc, on veut des rapports autour de 1 sur 2,5, 1 sur 3. Et donc, c'est ces rapports-là qui sont favorables dans la BPCO. Ça va diminuer le travail respiratoire et ça va satisfaire cette soif d'air dont souffrent les BPCO. Donc pour la BPCO, le premier choix, c'est une pente raide ou une pente en tout cas euh, autour de 100, euh, voire 150 millisecondes, mais pas tellement plus. Pour les patients obèses ou pas dyspnéiques, on peut utiliser des, patients, des, des pentes pardon, beaucoup plus longues. Alors... Donc, petit quiz. Chez ce type de patient qui a une BPCO, qu'on voit au décours immédiat d'une insuffisance respiratoire hypercapnique, aux soins intensifs, hein, ben c'est un patient qui est dyspnéique et on va choisir une pente qui est euh, tout à fait euh, rapide hein, pour soulager la dyspnée d'une part et puis permettre un, un temps d'insufflation qui est court pour laisser une expiration longue. Et puis, vous avez un autre patient de PCO, et celui-là, il vient, il vient de l'ambulatoire.
Voilà, ce, ce deuxième patient, je ne sais pas si le son a été passé, c'était pour montrer qu'on a des, des patients BPCO qui viennent aussi euh, de l'ambulatoire, totalement stables, et que lors du screening des apnées du sommeil, visiblement c'est euh, une comorbidité qui, peut, qui est très prévalente, et on, souvent on peut les examiner en polysomnographie ou en polygraphie, on constate les apnées, et ce genre de patients qui souffrent d'un overlap sont moins dyspnéiques qu'un BPCO euh, très avancé, et puis il faudra soigner les apnées, et ils n'ont pas besoin d'une pente très courte, hein, ces patients. Peut-être aussi qu'il y a une corrélation avec les fonctions pulmonaires où ce type de patient, le deuxième type de patient, n'aura pas 20 de VEMS ni 200 euh, de VR sur CPT. Voilà, donc les temps inspiratoires, c'est une fenêtre de temps maintenant, c'est dans, toujours dans les réglages avancés, c'est une fenêtre de temps euh, où euh, on peut avoir de la pressurisation, donc c'est un ils sont déterminés par une, un TI min, hein, le temps inspiratoire minimal, et le TI max. En fait, ces deux temps de consigne, le ventilateur ne pourra jamais insuffler moins que le TI min et ne pourra jamais insuffler plus que le TI max. Et donc finalement, le cyclage du ventilateur, c'est-à-dire le passage à l'expiration, se fait toujours entre le TI min et le TI max. Alors le TI min, on le règle d'habitude à 0,6 secondes et on peut l'augmenter un tout petit peu euh, si on veut euh, pressuriser et garantir une pressurisation suffisante chez les OBS par exemple ou chez les restrictifs. Hein. Mais un TI min peut être inconfortable parce que euh, s'il est trop long, parce que quand le patient ne veut plus respirer, eh ben, il va encore recevoir de l'air. Le ventilateur va dire « mais moi, je n'ai pas encore atteint mon TIMIN et donc je continue de pousser de l'air, je continue de pousser de l'air. » Le TIMAX, hein, il se règle d'habitude entre 1,5 et 1,8 secondes. Euh, et il est là pour éviter une inspiration trop longue en cas de fuite. Parce que ces ventilateurs, ils sont tous de domicile, ils sont tous de, capables de de compenser les fuites de manière très efficace. Et s'il compense les fuites, il n'y a pas de débit décélérant et donc il n'y a pas de consigne de cyclage. Donc il faut trouver un moyen d'éviter que le ventilateur il se mette à un soufflet et qu'il ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça qu'il y a le TI Max. Donc le TI Max, il garantit qu'au bout de 1,5 secondes ou 1,3 dans la BPCO, eh ben, on évite de continuer euh, l'inflation. Et dans la BPCO, ça permet d'éviter la trapping et d'éviter une inspiration qui est euh, trop longue euh, et permettre de nouveau aux patients d'expirer. Alors pour vous aider dans ces réglages euh, euh, spécifiques, hein, eh ben, il y a le GAV en 2019 qui a produit une petite fiche et il y a une fiche euh, dans cette fiche là où vous avez les résumés des réglages, il y a finalement euh, l'essentiel de ce que je vous ai dit pour la ventilation du BPCO. Donc, on commence peut-être avec une petite aide, mais on vise, comme les Allemands, comme je vous l'ai montré au début de la présentation, des aides suffisantes. Et c'est toujours le leitmotiv, c'est faire baisser la PCO2 de manière physiologique jusqu'à 6,5 kPa en gazométrie, ou faire baisser la PCO2 de plus de 20% par rapport au baseline. Et on veut pour cela utiliser de l'aide inspiratoire de manière suffisamment généreuse. Donc, on va viser entre 16 et 20 d'aide inspiratoire. On va mettre une PEP hein, ou une EPAP entre 4 et 5, en particulier s'il n'y a pas d'apnée du sommeil associé. Et les recommandations américaines, et nous on le fait assez volontiers, recommandent de chercher les apnées du sommeil, ou en tout cas de les évoquer chez les patients qui sont aussi obèses, euh, et de ne pas mettre systématiquement une PEP à 4 ou à 5 chez le patient euh, BPCO, il y a beaucoup de ces patients qui ont un overlap syndrome avec une obésité et un SAS. La fréquence respiratoire, il propose dans le GAV euh, de la mettre entre 14 et 20. Euh, il n'y a pas de littérature pour proposer ça. La littérature où on propose une fréquence respiratoire de backup hein, assez élevée, elle existe pour l'obésité, elle existe hein, pour les maladies neuromusculaires, mais elle n'existe pas pour la BPCO. Et la crainte avec des backups très élevés, c'est de favoriser de nouveau de l'air trapping et de ne pas laisser aux patients le temps d'expirer. Donc moi, je dois dire que personnellement, je ne respecte pas cette 
euh, consigne d'essayer de monter la fréquence respiratoire entre au-delà de 16 ou pour aller jusqu'à 20. Je suis souvent entre 12 ou 14, au maximum à 16, mais jamais au-delà de 16 dans la BPCO. La pente, on a dit une pente qui est minimale dans la BPCO, une pente minimale, pardon. Euh, L'idée étant de soulager la dyspnée et puis de laisser toujours le temps au patient d'expirer. Le trigger, il est moyen par définition ou sensible. Et puis le cyclage, on veut un cyclage haut, c'est-à-dire on veut un cyclage autour de 65% du peak flow pour pouvoir euh, passer à la phase expiratoire, passer un maximum de pression et de volume dans la phase initiale du cycle respiratoire et laisser, au temps, euh, laisser du temps au patient pour qu'il expire. Même chose pour les TI min, TI max, donc des TI min et TI max qui sont beaucoup plus courts dans la BPCO que chez les obèses ou chez les neuromusculaires. Pourquoi Pour laisser le temps au patient euh, d'expirer, toujours avec les mêmes grands principes de physiologie respiratoire. Donc comme message, avant de répondre aux questions, on a une augmentation de la prévalence de la BPCO ventilée au domicile, hein, qu'on a constaté il y a 20 ans, mais ça continue et ça continue toujours d'augmenter. Avec l'obésité, c'est les deux grands groupes. Pour bien ventiler un patient et avoir un effet sur les réadmissions et la survie, on doit faire baisser cette PCO2. C'est vraiment l'endpoint primaire et l'endpoint de plus grande importance. Pour cela, on a développé des techniques de ventilation. C'est les Allemands qui l'ont développé, mais maintenant tout le monde a repris un petit peu cette manière de faire. C'est le High Intensity Ventilation. Donc, il faut des hauts niveaux de pression. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de monter la pression. Quand on introduit une, une veinée au domicile, on l'introduit au bon moment. C'est-à-dire que je vous rappelle l'essai de Stroke, si vous introduisez de la veinée à tous les patients qui sortent de réa, ça ne sert à rien. Et donc les patients, souvent, ils doivent être réévalués entre deux et quatre semaines. Ne pas oublier que les essais cliniques n'ont hein, exclu les patients de la vraie vie. Euh, et nos patients, en tout cas en Suisse, il y a un certain degré d'obésité et de sas, de comorbidité qui sont importantes. Et ces patients-là ne sont pas observés dans les essais cliniques. Et puis, je vous ai parlé un petit peu des réglages de base et des réglages avancés. Tout ça pour vous dire qu'il y a une fiche du GAV hein, où ces réglages sont euh, résumés pour la VNI du BPCO. Et je vous remercie pour votre attention. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur Albert, pour votre excellente présentation. Euh, on passe aux questions. Alors, je vais commencer par la première question du docteur Ebrahimi. Quel ordre de chiffre suppose des pressions hautes en IPA ou en aide inspiratoire pour être efficace en VNI Oui, je, je crois que j'ai. C'est ce que j'ai. Vous pouvez répéter la question est -ce qu Quel faut... ordre de chiffre suppose des pressions hautes en IPA ou en aide inspiratoire pour oui, être alors, efficace en VNI. Oui, alors en fait, euh, la grande différence des anciens essais cliniques et puis ceux qui sont arrivés après 2010, c'est que les BPCO, on les ventilait trop doucement, pas assez généreusement. Et puis c'est vraiment depuis qu'on a proposé ce High Intensity Ventilation, donc dans le High Intensity Ventilation, ça suppose haute pression et un backup élevé, une fréquence respiratoire élevée. Je dois dire que la fréquence respiratoire élevée, plus personne ne respecte ça, parce que ça peut faire de l'air trapping, etc. C'est désagréable. Par contre, le haut niveau de pression, euh, eh ben, on a des aides inspiratoires qui sont facilement à 16 ou 17 ou 20 d'aides inspiratoires. Donc, ce n'est pas du tout euh, inhabituel hein, d'avoir une PEP à 5 ou 6 et puis une IPAP à 25, à 26, à 28 dans la BPCO. Il n'y a aucun problème euh, de proposer ce type de, de réglage. Le patient, il doit s'habituer, il doit être capable de le tolérer. Mais si on regarde hein, des questionnaires de qualité de vie euh, à 3 mois, à 6 mois, en fait, la qualité de vie par rapport à l'absence de ventilation elle est améliorée par le High Intensity Ventilation. Donc, de temps en temps, ça peut être difficile à instaurer, il faut du temps d'adaptation, mais une fois qu'on s'y est fait, non seulement ça fait baisser la mortalité, les réadmissions, mais ça améliore aussi la qualité de vie et du sommeil. D'accord. Euh, une autre question, faut-il faire une polygraphie 
devant tout BPCO hypercapnique Alors, les Américains suggèrent... Bah, vous, c'est une très bonne question. Vous voyez qu'on a produit la même année des recommandations suisses et européennes où il n'y avait pas de proposition d'explorer euh, les apnées du sommeil. Et les Américains ont proposé la même année une des recommandations de la ventilation du BPCO où ils proposent d'explorer les apnées du sommeil, mais probablement aussi parce que la prévalence d'obésité aux États-Unis euh, est encore plus importante, et probablement aussi parce que les, les, les médecins qui ont rédigé ces recommandations, il y avait beaucoup de médecins du monde du sommeil aux États-Unis, alors qu'en Europe, il y avait beaucoup de médecins du monde de l'insuffisance respiratoire. Alors peut-être que la lecture est un petit peu différente, pour ma pratique clinique, je dois dire qu'on est attentif hein, aux apnées du sommeil. Donc, on fait un questionnaire de screening, on examine les patients, on examine le tour du cou, on demande s'ils ronflent. Euh, et si on a le temps de faire une polygraphie, on la fait volontiers. Mais si le patient a besoin d'être ventilé immédiatement, ben on se dit que l'EPAP va aussi corriger les apnées du sommeil et il pourra être polygraphié euh, plus tard, une fois qu'il est stabilisé. Ou peut-être même qu'on n'a pas besoin de le polygraphier parce qu'on souhaite déjà des apnées du sommeil qu'on a suspecté et de s'il a besoin de sa ventilation non invasive au long cours, eh ben on va continuer avec ça. Ça soigne aussi les apnées. D'accord, merci. Euh, une autre question, on commence à parler de plus en plus de la VNI en préopératoire, surtout pour la chirurgie thoracique. Quelle en est-il l'indication et, et c'est à faire à partir de quel délai avant l'acte opératoire alors, nous, on n'en fait pas. En fait, on essaie de voir si le patient est prêt pour une chirurgie. Euh, si, évidemment, il a un niveau d'insuffisance respiratoire euh, qui est euh, tel qu'il a une hypercapnie, il, on se pose vraiment la question de est-ce qu'il doit avoir une chirurgie thoracique Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modalités pour euh, soigner un cancer euh, qu'une chirurgie thoracique Parce que faire de la résection chirurgicale chez un patient hypercapnique en insuffisance respiratoire euh, chronique, c'est pousser très loin l'acte chirurgical. Donc nous, on fait beaucoup de VNI post-opératoire, on fait beaucoup de VNI pour l'extubation, mais on fait assez rarement de VNI pré-opératoire, dans mon expérience. On fait de la VNI pré-opératoire éventuellement pour réhabiliter un patient avant une chirurgie, mais, mais pas, de pas de VNI pré-opératoire réellement. La pente courte dans par la... Contre, par, par, par contre, je m'excuse, si, voilà. si la chirurgie, c'est une chirurgie bariatrique, et que le patient est obèse avec des apnées du sommeil, mais ce n'est pas vraiment le chapitre que j'ai couvert aujourd'hui. On essaye hein, d'équiper les patients euh, obèses avant des chirurgies bariatriques pour les apnées du sommeil ou pour l'insuffisance respiratoire. Donc ces patients-là, qui sont des patients qui n'ont pas forcément une BPCO, mais surtout une obésité avec un SAS, eux, on les équipe avant des chirurgies bariatriques pour baisser le risque hein, de la chirurgie bariatrique. D'accord. La pente courte dans la BPCO, ça sous-entend T humine euh, entre euh, plutôt 0,1 ou 0,5 secondes Oui, la pente courte, hein, c'est le temps de monter en pression. Alors, mmh. Sur les ventilateurs de ResMed, ils peuvent, hein, je ne sais pas quel ventilateur vous utilisez, ou vous pouvez régler la pente ou pas sur les ventilateurs que vous utilisez la, la pente minimale, normalement, mais euh, pente minimale. Voilà, donc la pente, donc chez nous, euh, sur les ventilateurs qu'on utilise le plus, hein, euh, la pente, c'est des respironiques, c'est des resmed. Les respironiques, on peut, on peut régler une pente très courte, minimale, ou 1, 2, 3, 4, 5. Et sur les resmed, hein, on peut régler en millisecondes, donc c'est 50 millisecondes la plus raide, et après c'est 75, 100, euh, 150. Et donc, la pente, ce n'est pas la même chose que le réglage du temps inspiratoire minimal. La pente, c'est vraiment à quelle vitesse le ventilateur va atteindre la pression de consigne. Le TI minimal, c'est un ordre qu'on donne au ventilateur. Et on dit au ventilateur, jamais tu vas insuffler moins que le TI min. Donc c'est une consigne où il est obligé de donner au moins le TI min. Donc, il peut y avoir des conflits entre la pente et les temps inspiratoires. Si on a une pente trop douce et qu'on a un temps inspiratoire court, hein, et bien finalement, on peut avoir jusqu'à un conflit où on n'atteint même jamais la pression de consigne. Donc, il y a des ventilateurs qui, qui, qui nous autorisent à mettre des réglages qui sont faux et ils ne vont pas nous prévenir qu'on a fait une bêtise. 
D'accord Toujours dans le même sens, euh, euh, quel que soit l'IMC, on fait une pente courte dans la BPCO. Quel que soit l'IMC, on fait une Une pente courte dans la BPCO. Un BPCO hypercapnique, chez qui on a fait l'indication non, 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 je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir des réglages qui sont un peu plus individualisés. Mmh. Et, et c'est un peu les deux phénotypes que je vous ai montrés en vidéo. Le patient qui est très dyspnéique, très maigre, hein, lui veut une pente courte hein, pour soulager sa dyspnée aussi. Il veut être insufflé très rapidement. L'autre patient que je vous ai montré en laboratoire du sommeil, il était venu à l'état stable. On l'avait exploré par le laboratoire du sommeil. Il n'était pas du tout dyspnéique. Il était essentiellement apnéique. Hein, mais en plus, il avait une BPCO méconnue avec un VEMS à, à 60% de la valeur prédite. Hein, et lui, finalement, qui n'a pas de dyspnée, s'il ne tolère pas la pente courte, eh ben, on peut lui mettre sans aucun problème une pente plus douce parce que ses fonctions pulmonaires ne sont pas si délabrées et il ne va pas faire de l'air trapping. Il était surtout obèse avec des apnées associées. Donc, je pense qu'on peut individualiser le temps de montée en pression. On peut individualiser la pente en fonction du phénotype de patient que vous avez en face de vous. D'accord, je passe à la question de Dr. Charlotte. Fait quel réglage proposer chez un, si le poumon il est emprisonnateur Car souvent on a peur d'augmenter les chez, chez un patient qui a un poumon emprisonnateur. C'est pour ça que se pose la question, je pense. Alors, je, je... moi je dirais que. Si on que... crée à l'avance, création d'un pneumothorax, je ne sais pas. Parce que pour nous, on augmente la pression. Ouais. En course ouais. Je crois que c'est des notions qui viennent de la réanimation. On n'a pas tellement de pneumothorax avec la VNI, et très très peu dans notre expérience. Euh, et puis finalement, quand on a développé, quand les Allemands ont développé cette euh, méthode de ventilation, on augmente les pressions, qui a été vraiment acceptée euh, bah, partout sur le globe maintenant. Euh, ils, se sont, ils se sont moqués de savoir si le patient était emphysémateux ou pas. Et il euh, n'y a pas eu de problème. En fait, par définition, on s'attend à ce qu'il soit en filmateur, d'ailleurs. Euh, alors, je passe à une autre question. Quel réglage euh, pour un syndrome vestitif sévère sur pneumoconiose Alors, moi, je les, je les réglerai comme un obèse. Du coup, on sort du chapitre de la BPCO, donc je mettrai euh, une pente... Hein, ben, je mettrai ce que je veux pour la pente, ça dépend si le patient est très dyspnéique ou pas. Je mettrai des temps, comme il faut, comme c'est un poumon qu'on aura de la peine à ventiler, ben, je mettrai des TI min et des TI max qui sont longs, comme un patient qui est restrictif. TI min, max, TI, TI min et TI max longs. Je mettrai un cyclage qui est bas pour laisser le temps au poumon de recevoir l'insufflation. Parce que la pneumoconiose, les fibroses, les pneumo restrictifs, ils se vident très bien, donc on n'a pas besoin de concentrer l'insufflation sur la partie initiale du cycle respiratoire. Donc pour moi, euh, si vous allez récupérer mes diapositives ou si vous allez avoir les fiches du GAV, euh, une pneumoconiose, je la ventilerai comme un restrictif, comme le chapitre restrictif du GAV ou comme un obèse. Justement, Dan, je voulais te relancer sur ce point-là. Euh, le restrictif ou, ou, ou le myopathe, euh, le poumon, il est vraiment rétracté. Il a besoin d'être euh, insufflé assez rapidement et je dirais même un peu plus longtemps que l'obstructif. L'obstructif, il a beaucoup, beaucoup d'air dans le poumon, donc il a besoin de temps pour l'éviter. C'est pourquoi à un certain moment, je mettais euh, dans le télémine, je mettais du 01, 02. Euh, euh, Jésus mettait plutôt du 0,6 et j'allais vers euh, le TI max et je mettais 1,2 alors que Jésus il était plutôt vers les 1,4, 1,5 ouais. je ne sais pas mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que le PPCO il est déjà au moins une inflation et en fait euh, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour euh, lui donner encore plus d'air parce que l'air il l'a euh, mais j'ai besoin de, de temps pour le vider, le vider son air. Donc c'est pourquoi je me disais, une petite, euh, un, un TI mine qui soit très minime suffirait pour que je puisse gagner en, en, en fréquence respiratoire et en, en TI max le, le réduire aussi pour pouvoir vider mon poumon le plus possible.
Mais je crois que le principe physiologique de donner euh, un maximum de volume et de pression dans la phase initiale du cycle inspiratoire, c'est-à-dire concentrer tout sur peut-être un tiers pour laisser deux tiers du cycle expiratoire pour l'expiration, le principe physiologique, il est juste. Euh, et il est partagé par tout le monde. Par contre, moi, je ne pense pas qu'on arrive à passer la totalité du volume courant sur 0,1 seconde. Et je partage l'idée de Jésus de mettre un DTI mine. Moi, je ne descends jamais plus bas que 0,4 ou 0,5. Jamais plus bas. Et d'ailleurs, je me demande si mes ventilateurs ne m'empêcheraient pas de le faire. Parce que le risque, c'est que le TI mine à 0,1 seconde, le ventilateur, il peut s'arrêter après 0,1 seconde. Et il n'insuffle plus rien. Mmh. Donc, euh, moi, je suis assez en faveur du 0,4, 0,5. Moi, je ne mets jamais en dessous de 0,4, en fait. Toujours 0,5, 0,6 plutôt. D'accord. D'accord. Quel rythme de surveillance gazométrique après avoir installé une veine et un patient de pression euh, ben, Nous, on les revoit. Si on, si on fait ça à l'hôpital. On les revoit à 4-5 semaines parce que on les a eu déjà pour l'exacerbation et ils sont sortis d'exacerbation. Puis on les a eu sous la main pendant plusieurs jours et puis on a vu que la gazométrie se corrigeait. Et donc on les revoit à 4-6 semaines. Si par contre on fait une mise en route ambulatoire de VNI, on les revoit soit à 10 jours, soit à 15 jours. Et on pique un gaz à ce moment-là. Et si le gaz a baissé euh, et qu'on est déjà dans les cibles et que le patient a adopté sa ventilation, eh ben on les revoit à deux ou trois mois. Et puis, si par contre, on a encore du travail à faire, eh ben on fait les modifications qu'on doit faire et on revoit le patient à 15 jours. Et en fait, en mettant les VNI en ambulatoire, on perd moins de temps qu'à l'hôpital. Mm. On les voit euh, deux demi-matinées, euh, ou trois, demi trois, trois, fois deux, trois fois une heure, ou trois fois deux heures, et on s'en sort. Quelles sont les contre-indications de la veille ah. <rire> Les contre-indications de la VNI, euh, elles ne sont pas décrites en, en insuffisance respiratoire chronique, en fait. Elles sont décrites pour les soins intensifs. Donc, c'est vraiment un, un fracas facial, un risque immédiat pour les, les voies aériennes supérieures un état de conscience qui ne permet pas de faire de la ventilation non invasive parce qu'il faut intuber le patient, euh, euh, une instabilité hémodynamique, on doit mettre des amines et, et intuber le patient. Donc tout ça, toutes ces contre-indications classiques de la VNI, elles sont décrites pour la réanimation, les soins intensifs. Moi, je pense que je ne vois pas de contre-indication à la VNI en chronique. Peut-être qu'il y a des certaines situations où avoir un masque 24 heures sur 24, ça ne va plus. Et il faudrait discuter d'une trachéotomie pour certains patients, pour libérer le visage, pour euh, pouvoir être mieux. Mais je ne mais vois pas en chronique des grosses contre-indications à la VNI. Il y a des échecs de VNI, mais il y a, je ne vois pas de contre-indications. Euh, comment savoir que, que la séance de la VNI était efficace alors, en ventilation chronique, c'est très difficile. Il faut avoir le temps. Moi, je, il faut que les gens ils puissent dormir 4-5 heures, euh, passer la nuit avec. Et puis, on a des marqueurs euh, cliniques, gazométriques, oxycapnographiques. Et puis, on a des données machines. En fait, tout ça, c'est le grand chapitre du monitoring de la ventilation non invasive. Et ça, ça pourrait être une séance dédiée, si vous voulez refaire une fois de la ventilation non invasive avec une séance monitoring. Euh, on traite exactement de ça et en fait on, a, on utilise des multiples marqueurs donc euh, pour, une venti pour une séance de nouveau on parle de, de phénomènes aigus aux soins intensifs ben, on peut faire une gazo avant, une gazo après on peut mettre un oxycapnographe hein, et puis regarder si la capnie elle baisse au cours de cette séance de deux heures mais en ventilation chronique on ne parle pas d'une séance on parle de patients qui se ventilent toutes les nuits toute la nuit, donc toute la nuit et toutes les nuits. Et donc, eux, on veut qu'ils euh, dorment mieux, qu'ils soient plus reposés, qu'ils soient moins somnolents, qu'ils aient une vitalité augmentée, qu'ils aient moins de dyspnée. Euh, on veut, on a des questionnaires pour savoir comment ils tolèrent la machine. 
euh, qu'ils aient pas les effets secondaires de la VMI, parce que ça, c'est déjà être beaucoup, être beaucoup plus efficace si on n'a pas les effets secondaires. Ensuite, pour savoir si on est efficace, on interroge les données du ventilateur. On a plein d'espions dans ce ventilateur sur les fuites, sur l'IH, sur le temps d'utilisation, euh, sur les temps expiratoires, temps expiratoires. Donc, on observe les données du ventilateur. L'étape d'après, c'est de, de regarder les données physiologiques. Donc, on regarde si au cours du temps, la gazométrie s'est améliorée. Et puis après, les, la dernière étape du monitoring, qui est vraiment la chose la plus complexe, c'est euh, faire de la polygraphie ou de la polysomnographie sous VNI. On fait très rarement. Donc, il y a tout un processus de, de monitoring euh, avec des étapes successives. D'accord. Quel réglage pour proposer pour un patient BPCO avec un IMC à 54 ah, Très intéressant. Bon, alors un patient BPCO avec un IMC à, à 54, c'est certainement un patient BPCO qui présente également des apnées du sommeil, également une obésité euh, morbide. Hein. Euh, et donc, ça dépend du stade de la BPCO. S'il a en plus 20% de VEMS, ça devient très, très dur sur le plan physiologique à ventiler. Euh, mais ce type de patients, en général, ils sont euh, un petit peu moins obstructifs. Et moi, je fais des réglages neutres quand je suis dans, dans des physiologies comme ça. Je fais des réglages qui sont... Je prends la fiche du GAV et je fais un réglage qui est intermédiaire entre ce que je vois dans l'obésité et pour ventilation et dans la BPCO. Par contre, ce qui est commun aux deux pathologies, c'est qu'il faut des bons niveaux de pression et qu'il faut baisser cette PCO2. D'accord, notre ami Shakir vient de compléter sa question. Un patient avec l'IMC à 54 avec un sens sévère, avec l'IH à 64 et l'IMC à 54. Donc, il a une insuffisance respiratoire hypercapnique avec sens sévère. Ouais. Bah, bah là, je, je ferai très attention et je, je mettrai un, un, un j'aurai un intérêt très particulier de très bien corriger les apnées du sommeil. Parce que si on n'arrive pas à corriger les apnées du sommeil, par exemple en mettant une épave trop basse, eh ben, on ne pourra pas bien corriger l'hypercapnie. Donc, il faut non seulement ouvrir les voies aériennes avec l'épave et ensuite permettre la ventilation. Donc, en termes de pression, je m'assurais que l'augmentation de l'EPAP permette de corriger l'IH hein, sur les données machines progressivement. Et ensuite, une fois que l'IH est arrivé à une, à une, à une, dans une zone qui est acceptable, c'est-à-dire inférieure à 10, hein, je commencerai à augmenter l'aide inspiratoire pour pouvoir mieux ventiler ce patient et le faire arriver à la normocapnie. D'accord. Parce que souvent, je ne sais pas si vous partagez le même avis, souvent si on est un patient à euh, BPCO hypercapnique avec un syndrome d'apnée de sommeil, à un certain moment après l'avoir mis sous béni, parfois on tente de mettre ceci pas pour corriger ses apnées. Euh, souvent, Alors, ça arrive en pratique. Je ne sais pas le délai, mais pas mal de fois, les patients, on switch par la CIPA au lieu de la béni, vu euh, quand on voit que le patient s'améliore sur le plan gazométrique, je ne sais pas si vous êtes du même moment. Oui, on le fait aussi, à condition de, de au moins penser, on n'a jamais la certitude, mais à condition d'au moins penser que les apnées du sommeil et l'obésité jouent le rôle prédominant dans l'insuffisance respiratoire. Parce qu'en fait, les, domaines, les, les données qu'on a pour rétrograder de la ventilation non invasive à un CIPAP, c'est des données qui viennent du monde du sommeil. C'est des données qui viennent de l'obésité et pour ventilation. Ce pas des données qui viennent de la BPCO. Donc nous aussi, de temps en temps, pour un overlap qui, qui s'est présenté dans l'aigu, qu'on a ventilé, si les choses vont mieux, on peut le switcher sur un CIPAP. On le fait comme vous. Mais au moins, on, on estime que l'obésité et les apnées du sommeil sont la cause prépondérante de l'insuffisance respiratoire. Si le patient a 20 de VEMS et qu'il a un IMC qui a 24 et que les apnées, on en a trouvé, mais elles sont à, à, à 18 et qu'il est hypercapnique, ce patient ne va pas le passer sous CIPAP. Il est plutôt maigre, les apnées ne sont pas très importantes, il a une BPCO qui est très avancée, euh, il a besoin d'un ventilateur plutôt. Je pense que le sens, c'était aussi euh, le patient qui, est, euh, qui a un syndrome obésité pour ventilation. Combien de fois il se présente avec une hypercapnie, avec une hypoxémie, 
Et en fait, quand on, on les fait marcher, quand on les fait euh, des mouvements respiratoires, ils arrivent à, à mieux saturer. Et quand mmh. on les met s'éveiller, ben, ils corrigent rapidement leur, leur PACO2. Et à ce moment-là, ne persiste plus que le, que le, le, le syndrome d'apnée de sommeil et on, et on, on, converse, on converge vers le, le traitement par CIPAP. Mmh, très bien. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé quand on a besoin d'aide, euh, l'aide très élevée, on a souvent des fuites. Je me demande, souvent dans la BNI, on met un masque naso, naso buccal. Je ne sais pas si pour un BPCO qui est stable et qui va être appareillé durant presque toute sa vie, est-ce qu'on pourrait proposer un masque nasal Peut-être j'ai dit du n'importe quoi parce que souvent les malades, c'est un naso buccal. Je n'ai jamais vu un un patient venir avec un masque nasal, mais je ne sais pas, c'est le long cours, les patients vont se plaindre. Oui, ben, nous, on est un petit peu comme vous, je veux dire. Dans notre expérience, on a, on a 70 pour, 70% à 80% de masques nasobucaux, full face, comme on dit. Euh, les patients chez qui on ose mettre du nasal avec des bonnes pressions, c'est souvent les obèses hypoventilants qui viennent aussi du CIPAP, qui ont connu le masque nasal en CIPAP. Et puis, ils ont une morphologie aussi avec le, le palais mou qui permet de fermer la bouche hein, quand on met des bons niveaux de pression. Et ils ont peu de fuite, paradoxalement. Les BPCO, c'est souvent euh, plus dur, surtout s'ils sont maigres hein, euh, et on augmente les, les pressions. On arrive souvent avec trop de fuite. Donc, il n'y a, y a rien sur le plan théorique qui empêche hein, de mettre un masque nasal. Par contre, mmh. sur le plan pratique, hein, je dois dire qu'on n'y arrive pas avec les BPCO aussi facilement qu'avec les obèses. D'accord. Je pense qu'on n'a plus de questions. Je ne sais pas, docteur Ebaïmi, si vous voulez ajouter quelque chose, vous avez une question non Quand on a fait le tour de la question... Euh... Euh, les questions étaient assez intéressantes. Euh, le propos euh, de notre ami Dan a été euh, tellement brillant euh, et euh, il est passé euh, euh, franchement très bien. On a vu la partie euh, théorique, oui, la pratique. Et je ne sais pas, tu n'as pas d'autres questions Non donc, non, jusqu'à maintenant, non, je n'ai pas d'autres questions qui arrivent. Alors, euh, je remercie professeur Alder pour votre excellente présentation, très claire. Merci beaucoup pour votre patience parce qu'à chaque fois, on pose des questions. <rire> Surtout pour moi, imaginer un patient venir avec un masque nasal, c'est science-fiction. Souvent, je vois un masque nasal, oui, jamais un masque nasal, mais je vais comme tenter ça, de le comme, faire. Comme, comme ça, c'est un partage d'expérience, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Merci. C'est rien. Avec Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci à l'assistance. C'est vrai. Je sais qu'il y a quatre manifestations en même temps, mais déjà on a eu une présence significative. Merci beaucoup. À la prochaine fois. On se donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. À bientôt. Merci, Merci beaucoup. pour votre invitation. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.